ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓവർസിയർ സിലബസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ടായ സർവേയിങ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സർവേയിങ്ങിൽ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എ ഇ എക്സാമിനും ഓവർസിയർ എക്സാമിനും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് പാട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് പാട്ടാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പേസിംഗ് ആണ് പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാല് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പേസിംഗ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കാല് വെച്ചിട്ട് എത്ര എത്ര പേസ് നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് വേണ്ടി വന്നു ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പേസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പേസ് അതായത് ഒരു പേസിൻ്റെ ലെങ്ത് ആവറേജ് ലെങ്ത് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പേസ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അക്യുറസി ഓഫ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പേസ് അതായത് ഒരു പേസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേസർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ഒരു മീ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഡിസ്പറൻസ് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആവാം നൂറ് മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അല്ലെ വൺ സീറോ വൺ വൺ നോട്ട് വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ അതാണ് പേസിംഗ് അപ്പോൾ പേസിംഗ് അത് ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പേസ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അക്യുറസി വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പാസോമീറ്റർ പാസോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ മോഷൻ ഓഫ് ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവറേജ് പേസ് ലെങ്ത് ഓൾറെഡി ഫെഡ് ആയിരിക്കും ആവറേജ് പേസ് ലെങ്ത് ഓൾറെഡി ഫെഡ് ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് എത്ര ആണ് ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് തമ്മിൽ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ട നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് പേസ് ലെങ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് പാസ്റ്റോമീറ്റർ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മുടെ എന്താണ് മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് പെഡോമീറ്റർ അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പേസസും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൗണ്ട് ചെയ്യും ആവറേജ് പേസ് ലെങ്ത് ഓൾറെഡി ഫെഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേക അപ്പം മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് വൺ പേസിംഗ് പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവറേജ് പേസ് ലെങ്ത് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പാസോമീറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫെഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ആവറേജ് പേസ് ലെങ്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ തേർഡ് വൺ ഇസ് പെഡോമീറ്റർ ഇതിനകത്ത് ഇതൊന്നും വേണ്ട കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ പേസിംഗ് പാസോമീറ്റർ ആൻഡ് പെഡോമീറ്റർ ഇത് മൂന്നും ക്ലബ് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ പേസിംഗ് പാസോമീറ്റർ ആൻഡ് പെഡോമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പേസും അക്യുറസി അക്യുറസി വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡും ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പേസ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് രണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ പേസിംഗ് പെസോമീറ്റർ ആൻഡ് പെഡോമീറ്റർ പെസോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേസിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം ആണ് കേട്ടോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് പേസിംഗ് ആണ് പെസോമീറ്റർ അതിൻ്റെയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം ആണ് പെഡോമീറ്റർ ഇത് മൂന്നും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം പേസിംഗ് പാസോമീറ്റർ ആൻഡ് പെഡോമീറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഡോമീറ്റർ ഒഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലോ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ വീലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ ഒഡോമീറ്റർ ആൻഡ് ഈ ഒഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സൈക്കിളിൻ്റെ വീലാണെങ്കിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ വീലിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ
രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഇത്രയും ഫർലോങ് അല്ലെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മീ ഉണ്ടെന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട് അതാണ് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് മെത്തേഡാണ് ജഡ്ജിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് ടൈം മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന പണ്ട് തൊട്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നതാണ് ടൈം മെഷർ ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വെഹിക്കിളിൻ്റെ ടൈം മെഷർ ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെത്തേഡ്സ് ഇനി കമ്മിങ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ നയൻത്ത് മെത്തേഡാണ് ചെയിനി ചെയിനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെർവിങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് വേണേൽ പറയാം കോമൺ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് അക്കുറേറ്റ് വൺ ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടേപ്പ് വെച്ച് ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ചെയിനിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടേപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് ടേപ്പ് വെച്ച് ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്താലും ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ചെയിനി ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടേപ്പ് വെച്ച് ലെങ്ത്ത് മെഷർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ചെയിൻ ഇനി കമ്മിങ് ടു ചെയിൻ നമുക്കറിയാം ചെയിനിന് വേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയിൻ അപ്പോൾ ആ ചെയിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് യു ക്യാൻ സി ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ട് ഹാൻഡിലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂവ് എന്തിനാണ് ആരോ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാൻഡിലിന് ശേഷം ബാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള ജോയിൻ്റ് ഏതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചെയിനിൽ ഹാൻഡിൽ അവിടെ ഉള്ള ജോയിൻറ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഓവർസിയർ എക്സാംസിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്വിവൽ ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഈ സ്വിവൽ ജോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ബോൾട്ടാണ് ഐ ബോൾട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐ ബോൾട്ടും സ്വിവൽ ജോയിൻറ്റും ഓർത്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ സീ എ റിങ് അല്ലേ മൂന്ന് റിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബാറിന് ശേഷം മൂന്ന് റിങ്സ് അതിൽ നടുക്കുള്ള ഒരു സർക്കുലർ റിങ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ബാർ വന്നിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് റിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഈ റിങ് അതായത് നടുക്കുള്ള രണ്ട് സർക്കുലർ റിങ്ങിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ലെങ്ത്ത് സാധാരണ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കാറ് ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതുപോലെ അഞ്ച് ലിങ്കിന് ശേഷം അതായത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഒരു ലിങ്ക് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് ലിങ്കിന് ശേഷം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അതായത് ഒരു മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ബ്രാസ് റിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാസ് റിങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മീറ്റർ എത്തി അപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാസ് റിങ് എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ കാണും വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ലിങ്ക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആ ഒന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് ലിങ്കിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്ററിന് ശേഷം ഈ രണ്ടിൽ ഓപ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷനിൽ കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് ഓഫ് ദിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ വൺ മീറ്റർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ലിങ്ക്സ് ഇതിന് ശേഷമാണ് അറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ലിങ്ക്സ് ഇതിലാണ് ബ്രാസ് റിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ലിങ്കിനകത്ത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിനും തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിനുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മെട്രിക് ചെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി മീറ്ററിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് ആണ് കാര്യം ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പറയണം ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഉള്ള കൺവേർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് ഇനി അതുപോലെ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഉള്ള തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ചെയിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അഞ്ച് മീറ്ററിന് ശേഷം ചെയിനിൽ എന്തുണ്ടാകും ഒരു സിംഗിൾ ഹെഡ് ടാലി ഉണ്ടാകും അഞ്ച് മീറ്റർ ആയെന്ന് നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് ടെൻ മീറ്ററിന് ശേഷം ഒരു ഡബിൾ ഹെഡ് ടാലിയും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇ
റവന്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു പേരുണ്ട് ഹാഫ് ഗണ്ടേസ്റ്റീൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഗണ്ടേസ്റ്റീൻ മാത്രം പഠിക്കുക റവന്യൂ ചെയ്യുക ഹാഫ് ഗണ്ടേസ്റ്റീൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഗണ്ടേസ്റ്റീൻ്റെ പകുതി എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഫീറ്റ് അതായത് തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റവന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഗണ്ടേസ്റ്റീൻ്റെ ലെങ്ത് ഇനി അടുത്ത തേർഡ് വൺ ആണ് എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റീൻ നമുക്കറിയാം എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സും ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സും ഉള്ളത് എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റീൻ ഗണ്ടസ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഹാഫ് ഗണ്ടസ്റ്റീൻ അല്ലെ റവന്യൂ തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ഇനി ഈ ഗണ്ടസ്റ്റീൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ബ്രൗൺ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാറിനകത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് യാഡ് അതായത് കുറച്ച് കൺവേർഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കൺവേർഷൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എക്സാമിന് അതായത് യാഡ് ഫീറ്റ് റോഡ് പോള് ഗണ്ടസ്റ്റീൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവം അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ആ ഒരു ടേബിളുണ്ട് ആ ടേബിൾ ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഇത് പഠിക്കുമെന്ന് വേണ്ട അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് യാഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ആ യാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി എടുത്തു അതിനുശേഷം അത് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ത്രീ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിട്ടും അതൊരു ഫൂട്ടായിട്ട് എടുത്തു ആ ഫൂട്ടായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു ഈ ഫൂട്ടിന് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതായത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫോറിന് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ചായിട്ട് കിട്ടി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇഞ്ചും യാഡും ഫൂട്ടും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള എന്താ പറയുക റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ബ്രൗൺസ് ബാറിൽ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നൂന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് ഒരു ടേബിളുണ്ട് ആ ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ല അത് പഠിക്കുക അത് ഒരു തവണ പഠിച്ചുകൊണ്ടോ രണ്ട് തവണ പഠിച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അത് എന്തായാലും മറന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി എത്ര സമയം ഓവർ സിയർ എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന എക്സാമിന് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ദിവസവും പറ്റുന്ന അത്രയും സമയം എത്ര ദിവസവും എന്നല്ല ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണയല്ല എത്ര തവണ പറ്റുന്നു അത്രയും തവണ പഠിക്കുക അത്രയും തവണ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ ആ കൺവേർഷൻ അതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ടോ അത് പഠിക്കാനായിട്ടൊരു മെത്തേഡോ ഇല്ല അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് തന്നെ വെക്കണം ആ കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ഓവർസിയൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കൺവേർഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും ഒരു മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ച് വെക്കുക ഒരു മാർക്ക് നല്ലപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വന്ന ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെയിൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗണ്ടേസ് ചെയിൻ റവന്യൂ ചെയിൻ എഞ്ചിനീയർ ചെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഗണ്ടേസ് ചെയിൻ ഈ കൺവേർഷനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഗണ്ടേസ് ചെയിനിൽ വേറൊരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക മൈലും ഫർലോങ്ങും ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏക്കറാണ് അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബോക്സിലിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൈലും ഫർലോങ്ങും ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏക്കറിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഗണ്ടേസ് ചെയിൻ്റെ ഹാഫ് ഗണ്ടേസ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ ചെയിൻ ആണ് അത് തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റും സിക്സ്റ്റീൻ ലിങ്ക്സും ആണുള്ളത് പിന്നെ എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റീൻ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സും ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇനി അടുത്ത ആ ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് ഇഞ്ചസ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഒരു ഫീറ്റ് മൂന്ന് ഫീറ്റ് ഒരു യാഡ് അഞ്ചര യാഡ് ഒരു റോഡ് ഓർ പോൾ ഫോർ പോൾ ഒരു ഗണ്ടസ്റ്റീൻ പത്ത് ഗണ്ടസ്റ്റീൻ ഒരു ഫർലോങ് എട്ട് ഫർലോങ് ഒരു മൈൽ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല ഇത് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം ട്വൽവ് ഇഞ്ചസ് ഒരു ഫൂട്ട് ത്രീ ഫൂട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ച് പ
ഇനി കമ്മിങ് ടു റേഞ്ചിങ് റേഞ്ചിങ് നമുക്ക് അറിയാം വോട്ട് ഇസ് റേഞ്ചിങ് റേഞ്ച് ഇസ് പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എന്നാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സോറി രണ്ട് പോയിന്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ റേഞ്ചിങ് തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റുകളും ഇൻഡവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻഡവിസിബിൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വല്ല ഗ്രൗണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിനകത്ത് മ്യൂസിബിളി മ്യൂച്വിൾ മ്യൂച്വലി വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ഐ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ രണ്ട് എൻഡിലും ഓരോ ആൾക്കാർ കാണും ഇതിന് നടുക്കൊരു പോയിന്റ് ആണല്ലോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിന് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് വേണം എൻഡിലുള്ള രണ്ട് പേരുടെയും കയ്യിൽ നടുക്കൊരെണ്ണം അപ്പം ടോട്ടൽ മൂന്നെണ്ണം വേണം ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിലോട്ട് വരാം ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മ്യൂച്വൽ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ്സ് മ്യൂച്വലി വിസിബിൾ അല്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് കാരണം ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അടുക്കുള്ള പോയിന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് വഴി നടുക്ക് രണ്ട് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്ത് അത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിനകത്ത് മൂന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് നോക്കി അറ്റത്തെ രണ്ട് പോയിന്റും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സിനും കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് റേഞ്ചിങ് റോഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിന് നമുക്ക് എത്ര റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് വേണം ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഒരൊറ്റ ലൈനാണ് നടുക്ക് ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അറ്റത്ത് രണ്ടെണ്ണം നടുക്ക് ഒരെണ്ണം മൂന്നാം ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ മലയുടെ ആ കുന്നിൻ്റെ പടം മനസ്സിൽ വരിക ഇടയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം അറ്റത്ത് രണ്ടെണ്ണം നാല് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ച് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇനി എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഇതിനകത്ത് സ്പീഡ് കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനൽ അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനക